దేశవ్యాప్తంగా పారిశ్రామిక రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది ముఖ్యంగా ఫార్మా వంటి రంగాలకు మరింత ఆదరణ పెరుగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో కెమికల్ డిప్లొమా కోర్సులు చేసేందుకు యువత ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అలాంటి వారి కోసం గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల డిప్లొమా కోర్సులను అందిస్తోంది మరి కోర్సు అనంతరం ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏంటి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి తదితర అంశాలు విశాఖ జిఐసి ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కేవీ రమణ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం దేశంలో పారిశ్రామిక రంగంలో ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగాల్లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా అగ్రస్థానం నైపుణ్యాల్ని సరఫరా చేసే సంస్థగా విశాఖపట్నంలోని కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల డిప్లొమా కోర్సుని నిర్వహిస్తోంది ఈ కళాశాలకు సంబంధించి కొత్తగా కోర్సులు ప్రారంభిస్తున్న మొట్టమొదటి కళాశాలగా ఇది రికార్డు సృష్టించనుంది దీనికి సంబంధించి ఈ కోర్సు చదవడం ద్వారా అటు విద్యార్థులకి ఇటు పరిశ్రమకి ఏ రకంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది వీరంతా కూడా దేశ విదేశాల్లో ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ రకంగా మెరుగ్గా సాధించగలుగుతారు మిగిలిన బ్రాంచీల కంటే ఈ అన్ని అంశాలని ఈ సంస్థ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ కేవీ రమణ గారు ప్రస్తుతం అంత ఉన్నారు రమణ గారు నమస్కారం నమస్తే అండి రమణ గారు ఇప్పుడు ప్రధానంగా విద్యార్థుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది ఏ రకంగా ఈ కోర్సులు వాళ్ళకు ఉపయోగకరంగా ఉంది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఎనభై ఏడు గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నికల్లో మన పాలిటెక్నిక్ అయిన గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్కి ఈవినింగ్ కోర్సెస్ ఫర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే ఉద్యోగం చేస్తూ వాళ్ళు పదోన్నతి కోసం కానీ లేదా వాళ్ళ విద్యార్థులు పెంచుకోవడం కోసం కానీ వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తూ చదువు చదువుకోవడానికి అవ్వదు ఆ పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ మన కాలేజీకి ఈ కెమికల్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ముఖ్యంగా డిప్లొమా ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఒరిజినల్గా అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇది లేటర్ల ఎంట్రీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండ్ డిప్లొమా ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ పెట్రో కెమికల్ స్పెషలైజేషన్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్లాస్టిక్ అండ్ పాలిమర్స్ త్రీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్రతి బ్రాంచ్లోనూ థర్టీ స్టూడ్ థర్టీ ఇంటేక్ ప్లస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ టెన్ పర్సెంట్ త్రీ సీట్స్ ఉన్నాయి ఈ కోర్సుకు సంబంధించి మన కళాశాల ఏ రకంగా అంటే మిగిలిన కళాశాలల కంటే ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఈ కోర్సులు చేయడం వల్ల విద్యార్థులకు కలుగుతున్న ఉపాధి అవకాశాలు ఏ రకంగా ఉంటున్నాయి డిప్లొమా లెవెల్లో శాండ్విచ్ కోర్స్ అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జనరల్గా అన్ని డిప్లొమా కోర్సులు త్రీ ఇయర్స్ ఉంటాయి రాష్ట్ర మొత్తం మీద దేశం మొత్తం మీద బట్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ అన్ ఎంటైర్ ఇండియా హ్యావింగ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇన్ విచ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ వన్ ఇయర్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ దిస్ ఇస్ శాండ్విచ్ అంటే టూ ఇయర్స్ వరకు కంటిన్యూస్ తీరి థర్డ్ ఇయర్లో టూ డిఫరెంట్ స్పెల్ సిక్స్ మంత్స్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ టూ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ మళ్ళీ సెవెన్ సెమిస్టర్ తీరి సో రెండు తీరీస్ మధ్య ఒక ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కాబట్టి దీన్ని శాండ్విచ్ కోర్స్గా గవర్నమెంట్ పరిగించడం జరిగింది బట్ ఆన్ ది జాబ్ ట్రైనింగ్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్లో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి సదరన్ రీజన్ బోర్డ్ బా బోర్డ్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్ అండ్ ట్రైనింగ్ అయిన నైన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఏడు వేల రూపాయలు స్టైఫండ్ పన్నెండు నెలలు వస్తుంటాయి అంటే వాళ్ళు చదువుతూనే ఎనభై నాలుగు వేల వరకు ఎర్న్ చేస్తారు ఎవరికైతే ఉద్యోగం కావాలో అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఏ బ్రాంచ్ అయినా ఇక్కడ వంద శాతం ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ కళాశాల పనిచేస్తుంది రమణ గారు ఇప్పుడు ఇందులోకి ఎంట్రీ ఎట్లాగా అలాగే ఇది ఇందులో చేరాలంటే వాళ్ళు ప్రధానంగా చేయాల్సిన అంటే సాధారణమైన పాలిటెక్నిక్ రాస్తే సరిపోతుందా ఏ రకంగా సో దీనికి విద్యార్హత పదవ తరగతి అండి పాలిసెట్ అని ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఏప్రిల్ మేలో ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ వస్తే ఏప్రిల్ మేలో జరుగుతుంది సో మిగతా ఎంట్రన్స్ పాలిసెట్ అంటే పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా పాలిసెట్ ప్రకారంగానే ప్రత్యేకంగా దీనికి ఒక టెస్ట్ ఏం లేదు పాలిసెట్ ఏం మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ ఎలాగైతే రాస్తారో అలాగే రాసుకొని ఇందు మీద ఉన్న ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఇందులో చేరవచ్చు రమణ్ గారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి కెమికల్ ఇండస్ట్రీ అంటే చాలా అంటే అంత ప్రమాదభరితంగా ఉంటుంది సో భద్రతా ప్రమాణాలకు సంబంధించి మన విద్యార్థులకి అది ఏ రకంగా పాఠ్యాంశంగా ఉంది అవి ఏ రకంగా ఇండస్ట్రీ మీద మనం మన ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుంది రైట్ యాక్చువల్ మంచి ప్రశ్న అండి ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మామూలు కోర్సులతో పాటుగా సేఫ్టీ కోర్సెస్ ఇండస్ట్రియల్ పీపుల్కి వర్కింగ్ పీపుల్కి కూడా మనం పెట్టడం జరుగుతుంది సాయంకాలం అలా ఇక్కడ ఫైర్ సేఫ్టీ కోర్స్ ఆరు నెలలు ఉంది ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ కోర్స్ వన్ ఇయర్ది ఉంది అండ్ కెమికల్ సేఫ్టీ కోర్స్ మ
అండ్ ఫైర్ సేఫ్టీలో ఇరవై మంది విద్యార్థులు కెమికల్ సేఫ్టీలో ఇరవై మంది విద్యార్థులు కూడా ఉండి ప్రతి పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ట్రైన్ అవుతున్నారు అలాగే మన స్టూడెంట్స్ కూడా సేఫ్టీ అనేది ఒక పా పాఠ్యాంశంగా పెట్టడం జరిగింది సో త్వరలో ఈ డిసెంబర్ నెలలో ఈ సేఫ్టీ మీద మొత్తం అన్ని ఇండస్ట్రీ పీపుల్కి ఒక నేషనల్ లెవెల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నామండి ప్రతి పరిశ్రమకి మామూలుగా రక్షణ అంత ముఖ్యం సేఫ్టీ ఫస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ సో ఆ మోటోతోటి ఈ కళాశాలలో మేము పనిచేస్తున్నామండి రావణ్ గారు ఇంకా చెప్పండి ఇప్పుడు ఇందులో డిప్లొమా చేస్తారు డిప్లొమా చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి క్యాంపస్ సెలక్షన్ వస్తే వెళ్ళడం ఒక ఒక ఎత్తైతే ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి పాలిటెక్నిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఈసెట్ రాసుకొని ఈసెట్ ఫర్ ఎఫ్డిహెచ్ అంటే ఈసెట్ ఫర్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ రాసుకొని డైరెక్ట్గా ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్కి బీటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కాకుండా ఒకవేళ కంప్యూటర్స్ కావాల్సినటువంటి కంప్యూటర్ సైన్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా వెళ్ళొచ్చు సో బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో హైర్ స్టాండర్డ్స్లో ఉండి మామూలుగా ఈ మిగతా రీసెర్చ్ ఫీల్డ్లో కూడా సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటూ కూడా ఇప్పుడు చదువుకోవచ్చు డబ్ల్యూఐఎల్పి అని వచ్చిందండి వర్క్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి ఎలాగైతే డిప్లొమా ఆఫర్ చేస్తున్నామో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి డిప్లొమా ఎలా ఆఫర్ చేస్తున్నామో అలాగే మిగతా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కూడా ఈ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం కాలేజీల్లో కూడా మనకి ఈవినింగ్ కోర్సెస్ పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఉన్నత విద్యని పర్స్యూ చేసుకోవడం కోసం ఎటువంటి అభ్యంతరము లేదు ప్రిన్సిపల్ గారు ఇప్పుడు మనకి ఈ కోర్సులకు సంబంధించి మనం చెప్తున్నాం మనకి ఇక్కడ ట్రైన్ అప్ అయి వెళ్తున్నారు విదేశాల్లో అంటే విదేశాల్లో కూడా ఈ ఈ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి విపరీతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ విదేశాల్లో ఉద్యోగాలని ఇప్పించడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మనకి క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ చేయడం కానీ అటువంటి వాటిని మనం ఏమైనా ఇనిషియేట్ చేసాం ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ఎన్ఎఫ్సిఎల్లో సెలెక్ట్ అవుతుంటారు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు నాగ ఎన్ఎఫ్సిఎల్ అంటే నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ మామూలుగా కెమికల్ లిమిట్స్ లిమిటెడ్ సో వాళ్ళు అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని ఖతరు ఇటువంటి సౌదీ అరేబియా అండ్ ఇరాన్ ఇరాక్ ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా వాళ్ళు వెళ్తారు తప్ప మనం ప్రత్యేకంగా ఇచ్చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ చదువుని ప్రతి విద్యార్థి మా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన న్యూక్లియర్ ఫ్యూల్ కాంప్లెక్స్ బార్క్ సెయిల్ అండ్ హెచ్పిసిఎల్ ఇటువంటి వాటిల్లో వాళ్ళు టెస్టులు రాసుకొని నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ ఎదుర్కొని నేను వచ్చిన తర్వాత హెచ్పిసిఎల్లో ఒక బ్యాచ్లో అరవై మంది ఒక బ్యాచ్లో తొంభై మంది మన విద్యా సంస్థ నుంచే ఆల్ ఇండియా లెవెల్ కాంపిటీషన్లో సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అది ఒకరికి ఆరు లక్షల ప్యాకేజ్ అంటే వీళ్ళకి ప్రత్యేకంగా మనం అంటే ఆ పోటీ పరీక్షలకి సంబంధించి మనం ఏమైనా ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇస్తున్నావా మాకు హెచ్పిసిఎల్ వాళ్ళు ఇలా ఆఫర్ చేస్తారు మన వాళ్ళు ఎక్కువగా సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే రిటెన్షన్ రేట్ సో అదర్ అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు వస్తే ఇమీడియట్లీ అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి అంటే అప్పుడు మేము మా హెడ్స్ తోటి మా స్టాఫ్ తోటి నేను కూడా చెప్పి వాళ్ళని ఉద్యోగ అంటే మామూలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా వాడికి ఎటువంటి గైడెన్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం అలాగే మెంటల్ ఎబిలిటీ మే మామూలుగా రీజనింగు అటువంటివి నేను అండ్ సబ్జెక్ట్ అయితే మా టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ మా అలుమినీ కూడా వచ్చి చెప్పడం జరిగింది మీరు ఎం ఎన్బిఏ ఏది వచ్చింది గుర్తింపు వచ్చింది అలాగే తాజాగా వచ్చిన గుర్తింపులు మీకు ఎటువంటి అంటే మీ పిల్లల్లో కానీ మీ సంస్థకి ఎటువంటి క్రెడిబిలిటీని పెంచాయి యాక్చువల్గా మన ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినది ఎన్బిఏ అనేది ఒక సంస్థకి అత్యంత గుర్తింపు అలాగే ఐఎస్ఓ కూడా ఐఎస్ఓ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ యూఐఎంఎస్ పాలసీ కోసం ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఒక ఇండస్ట్రీస్కి వాటికి ఎలాగ ఇస్తారో అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యూఐఎంఎస్ పాలసీ ఉంటుంది రాష్ట్రం మొత్తం మీద పాలిటెక్నిక్ లెవెల్లో ఐఎస్ఓ సర్టిఫికెట్ సాధించిన ఏకైక సంస్థ ఇది ఐఎస్ఓ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు త్రీ ఇయర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మొన్న ఏప్రిల్లో ఎన్బిఏ టీమ్ వచ్చి విజిట్ చేయడం జరిగింది ఏ మే మే మేలో మాకు రిజల్ట్ వచ్చింది సో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు త్రీ ఇయర్స్ వరకు డిప్లొమా ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్కి డిప్లొమా ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ పెట్రో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్కి ఎన్బిఏ గుర్తింపు అవ్వడం జరిగింది నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎక్రిటేషన్ మన ఇన్స్టిట్యూట్కి కింద సంవత్సరం ఎడ్యుకేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డ్ సందర్భంగా
కెమెరా శ్రీనివాసతో కూర్మరాజు ఈటీవీ న్యూస్ విశాఖపట్నం